，赛罗大哥，快开门呀！我有天大的事情要告诉你，赶紧把门打开，让我进去，不然真的来不及了。雷德王，你这个玉米棒子是谁派你过来的？今天又想做什么坏事？是不是看见小奥特曼在吃汉堡？你想混进来把我的汉堡都抢走？我告诉你，你别做梦了，绝对不可能！这些汉堡都是给小奥特曼吃的，不会给你这个臭怪兽吃的。你赶紧走吧，我肯定不会开门的。赛罗，你错怪我了。虽然我是一个大吃货，但今天我不是来抢你汉堡的，是奥特蛋仔他们被黑暗扎基抓走了。我是来给你通风报信的。奥特蛋仔被抓到哪里去了？是不是你把他们抓走的？赶紧把他们放了，不然我就把你这个玉米棒子揍成大萝卜。黑暗扎基把他们困在了异次元空间，还在他们头上绑了炸弹，情况非常危险。你快看这个视频，这是什么地方呀？我的身体怎么一直颤抖？我好害怕呀！我想回家。这个异次元空间好像一直在吸取我们的能量，我快要坚持不住了。可恶的黑暗扎基还在我们头上绑了炸弹，我们不会被炸飞吧？太吓人了！兄弟们坚持住，大家发现我们不见了，肯定会想办法来救我们的，千万不能放弃啊！可是我感觉我的能量马上就要消失了，再没人来救我们，我们就要永远被困在这里出不去了。奥特蛋仔的能量终于被耗尽了。全部都累得躺在了地上，连站起来的力气也没有了。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！赛罗大哥，奥特蛋仔的能量马上就要消失了，你赶紧想想办法救救他们呀，不然炸弹爆炸了，一切都晚了。我也没办法呀，异次元空间我也没去过啊。听说熊猫大侠正在光之国修炼，雷德王赶紧上车，我们去找他帮帮忙。听说他是从别的星球过来的，希望他能帮帮我们把奥特蛋仔解救出来。熊猫大侠，我终于找到你了！奥特蛋仔被黑暗扎基困在了异次元空间，还在他们头上绑了炸弹，情况十分危险，希望你能救救他们。你们放心，我现在已经感应到他们的位置了，我已经派出我的飞身去异次元空间，告诉他们脱离困境的办法了。小蛋仔们，快打起精神来，千万不能放弃！我现在就告诉你们离开这里的办法，只要你们把科目三舞蹈完美的跳一遍，大家都给你们一百分的话，你们就能吸收到强大的能量，离开异次元空间了赛罗大哥，你快看，好多小伙伴都给奥特蛋仔打了一百分，他们真的离开异次元空间，回到光之国了。这个熊猫大侠也太厉害了吧！没想到有这么多小伙伴支持我们，谢谢你们打了这么多一百分。让我们吸收到足够的能量，终于离开了恐怖的异次元空间。以后我们会更加努力，带给你们更多快乐。我的天哪，怎么这么多奥特曼都被黑化了？泽塔、杰德、特里加叔叔，是谁把你们变成这样的？真是太恐怖了！看来他们现在连说话都说不了。我还是赶紧回家告诉爸爸吧。爸爸，爸爸不好了，外面好多奥特曼叔叔都被黑化了。啊，爸爸，你怎么也被黑化了？爸爸，你能听到我说话吗？看来和那些奥特曼叔叔一样，也不能说话了。这下该怎么办啊？我还是去小赛罗家看看吧。希望赛罗叔叔一家都没被黑化吧。赛罗叔叔出大事了，外面好多奥特曼都被黑化了，也不知道是谁干的。完蛋了，小赛罗一家也全都被黑化了。这下可怎么办啊？难道现在光之国就剩下我一个正常的奥特曼了吗？小迪迦很无助，他不知道自己该怎么办，只能伤心的哭泣。大家快把爱心能量传送给奥特曼们，希望他们早点变回正常的形态吧。此时，小银河慌慌张张跑了过来：“小迪迦，快跟我走！黑暗扎基不知道在哪里学了一个很厉害的技能，把奥特曼们都给黑化了。我们现在都躲在贝利亚家里，只有他的黑暗能量可以保护我们。快走吧，等下被黑暗扎基发现了就完蛋了。”小迪迦看着天天一起玩的好伙伴被黑化的一动也动不了，心里非常难过。小赛罗。你坚持住，我一定会想办法把你们都恢复成光明形态的。以后我们就可以一起玩了。小银河，我们赶快走吧！大家别害怕，我这里非常安全
，黑暗炸鸡太可恶了，竟然把奥特曼们全都给黑化了，也不知道是在哪里学的新技能。但是他现在还不是我的对手，我的黑暗能量才是最强的。被老黑，你这个叛徒，竟然背叛黑暗军团去帮助奥特曼，我看你能保护他们到什么时候？我已经呼叫怪兽军团来支援我了，到时候你一个人的力量能挡住整个怪兽军团的能量吗？真是自不量力，可恶的黑暗炸鸡！竟然派怪兽军团来进攻这里，到时候我一个人的力量肯定抵挡不住他们的攻击，也就保护不了你们了。不行，我现在就召唤出我最强的分身，释放出我最强的能量，把奥特曼们都恢复成光明形态，这样就不怕怪兽军团的入侵了。只见贝利亚和他的分身一起散发出源源不断的黑暗能量，慢慢扩散至整个光之国，奥特曼们都恢复成了光明形态。他们不知道，竟是反派贝利亚救了他们。黑暗扎基见势不妙，一溜烟跑了。可是贝利亚却因为消耗了过多的黑暗能量而倒下了。贝利亚叔叔，你坚持住啊！你拯救了光之国，大家一定会给你光帮助你的。爸爸妈妈怎么变成僵尸了？你们别进来啊！小赛罗好害怕。小赛罗，不要靠近门口，那里很危险。爸爸妈妈已经被黑化变成僵尸了，我们要是被咬了，也会变得跟他们一样的。小赛罗，快跑！他们就要冲进来了，我们快躲到家里去。不好了，光之国的奥特战士都被神秘病毒感染，变成了僵尸。只要被他们咬一口，就会失去光明能量，变成黑暗僵尸奥特曼。小赛罗和小小条的处境非常危险，大家快给他们姐弟俩传输点爱心能量，希望他们能快点逃出去吧。小赛罗，别傻站着了，快跑啊！再不跑就要被咬了。姐姐，快救我！我吓得腿都软了，走不动了。危急关头，小小乔急忙跑过来，一把扛起小赛罗。别怕，姐姐会保护你的。我们一定会没事的。小小乔扛着小赛罗从侧门跑了出去。姐姐，我好害怕呀！你要扛着我去哪里啊？去找贝利亚叔叔帮忙。他是光之国最厉害的黑暗奥特曼，一定有办法救回爸爸妈妈的。可他是大坏蛋啊！天天想着抓我们，他肯定不会帮我们的。可是现在也想不到其他办法了，只能找贝利亚试试了。贝利亚叔叔，你怎么还有心情洗澡啊？光之国的奥特曼都感染病毒，变成黑暗僵尸了。你快想办法救救他们！关我什么事？奥特曼全部消失才好了。到时候我就是光之国的老大了。哈哈哈！今天本大爷心情好，不想抓你们。你们两个小屁孩赶紧走吧，不要影响我洗澡。贝利亚叔叔，你以为这样你就安全了吗？那些感染僵尸病毒的黑暗奥特曼，肯定也会把你的黑暗军团全部感染成僵尸的。到时候你也会被感染变成僵尸的。我们光之国就全部完蛋了。你想眼睁睁看着光之国毁灭吗？小小乔说的对。我不能为了一己私利让光之国毁灭，我们要齐心协力消灭僵尸病毒。快带我去救他们！没想到这个僵尸病毒这么厉害，看来我得召唤出我的分身出来帮助我，才能消灭他们。就这样，贝利亚和自己的分身一起组成了一个光阵，把奥特曼围在中间，用自己强大的黑暗能量把奥特曼身上的僵尸病毒都消灭了。奥特曼们也终于变回了原来的样子。贝利亚叔叔好厉害！我要给你两个大拇指。贝利亚叔叔拯救了光之国。我要把鲜花都送给你，干什么？干什么？不是叫你们训练吗？怎么一个个都坐在跑步机上偷懒？迪迦、泽塔、布莱泽，快给我跑起来！贝利亚，你在做什么？竟然还在跑步机上吃东西，都胖成猪了，还在这里吃吃吃！你信不信我马上就开除你？赛博队长，我知道错了，可是我真的很饿呀！我吃完这个汉堡就再也不吃了，你千万不能开除我！我家里还有两个灭霸要养呢！哎，真是气死我了！喂，奥特救援队随时待命，请问有什么可以帮忙的？什么？加油站着火了？是啊，奥特小镇的加油站着火了，出口的地方浓烟滚滚，好多人被困在楼上出不来了。救命啊！救命啊！谁来救救我们？奥特救援队，赶快来救救他们吧！真是太危险了，我的孩子还在里面。火焰战士，你快让开，让我进去救孩子，不然就来不及了。不行，你不能进去，里面很危险，你进去就没命了。大家千万不要冲动，奥特救援队已经在来的路上了，他们肯定会把困在里面的人都救出来的。来了来了，我看见奥特救援队的车开过来了，这下终于看到希望了赛罗队长，我的孩子被困在里面了，你快救救他们！别担心，我们奥特救援队从没有失手过，一定会把他们救出来的。贝利亚
，你马上用消防水枪喷射火源，把里面的温度降下来。其他人赶紧跟我冲进去救人，我们要跟时间赛跑，快快快！赛罗队长第一个冲进了浓烟之中，其他奥特战士也紧随其后跟了进去，为勇敢的奥特战士加油吧！不求是一场雨，落入了我的心底。关于我的一切，你在风和日里，你怎么会小心，把我丢在黑夜里？我发疯，心万里，飞过千山，找寻你。你却肆意冷月，高挂在遥远天际。我眼里的风景。经过奥特救援队的不懈努力。所有被困的人都安全救了出来，你们真是太厉害了！致敬伟大的消防战士，我们下期再见。爸爸，你一定要坚持住啊！小赛罗不能失去你呀、啊，妈妈还在家等着我们呢。小赛罗一定会找到办法解除你的封印的。爸爸，你别怕，小泽塔现在就背你回家。我们光之国有那么多厉害的奥特战士，肯定有人能够救你的。爸爸，你放心，小迪迦一定可以把你救回来的。你是光之国最强的奥特战士，你永远都是我的骄傲。小迪迦一定要把爸爸救回来。小迪迦、小泽塔，怎么你们的爸爸也被冰冻封印了？是啊，小赛罗，今天早上奥特之王派他们几个一起去火星打怪兽，没想到那个怪兽竟然学会了黑暗冰封技能，不仅吸光了他们的光之能量，还把他们封印起来丢回了光之国。小赛罗，我们现在该怎么办啊？我们的力量太弱小了。根本解除不了封印啊！是啊，要是地球上的小伙伴都把光传送给我们就好了，那样也许就能解开我们爸爸的冰冻封印了。这时，贝利亚突然出现了。你们这几个小屁孩在干嘛呢？哦呦呦，赛罗、迪迦、泽塔都被封印起来了，真是太好了！没想到我的几个死对头都变得这么惨，我真是太开心了。以后光之国就没有人是我对手了，我以后就是光之国最强的奥特曼。哈哈哈哈哈！贝老黑，你想干嘛？是不是想落井下石陷害我们？贝老黑，你休想！我们就算跟你拼命，也不会让你伤害我们的爸爸。对，我们不会让你的阴谋得逞的。瞎说什么？我堂堂黑暗皇帝怎么会做这种不入流的事？虽然我坏事做尽，但也不至于趁人之危。我只是路过来看个热闹。哈哈哈！看来贝利亚也没什么厉害的，还说自己是黑暗皇帝。有本事你把我们爸爸的封印解除了！我就承认你是黑暗皇帝，竟然敢看不起我！我现在就解除他们的封印，让你看看我的黑暗能量有多强大。小赛罗用激将法引诱贝利亚给爸爸解除封印，经过贝利亚的一顿输出，终于把赛罗他们都恢复成了光明形态。可是自己却因为消耗了太多的能量而变成了奇怪的样子。你们这几个小屁孩，现在知道我黑暗皇帝的能量有多强了吧？现在知道我没有吹牛了吧？贝利亚，谢谢你救了我们，感谢你的无私付出，我们也会帮助你的。我现在就带你去奥特之王的宫殿，他肯定能恢复你的能量的。贝老黑，看见没有？我的宠物是远古巨龙，以后看见我的宠物记得躲远点，不然我的宠物会喷火把你烤成黑炭哦。我要回家训练我的宠物了，再见了，哈哈哈！救命啊，狼人大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！赛罗长得白白嫩嫩的，你们去吃臭赛罗吧，别再追我了呀！<笑>光之国出现一只神奇的黄金蛋，只要轻轻触摸一下，就会给你匹配一只宠物。运气好的话，匹配的宠物会保护你一辈子；运气不好，就可能匹配到凶狠的怪兽。奥特老王，都说你是光之国最厉害的奥特曼，你敢不敢挑战一下这颗黄金蛋，看看你的宠物是什么？拖拉机，你竟敢质疑我的实力？你是不是奶茶喝多了，大脑里只剩下奶茶了？我可是光之国最无敌的存在，能让我害怕的东西还没出现呢。拖拉机，你是不是害怕了，不敢挑战了？听说你的儿子小拖拉机匹配了一群怪兽宠物，被吓得尿裤子了，你不会也被吓得尿裤子吧？开什么宇宙玩笑！我什么时候尿过裤子？就这个破黄金蛋，还想让我害怕？怎么可能？我现在就挑战给你看！主人，别跑啊！我们是你的宠物啊！快跟我们回查尔斯星球去吃香的喝辣的，享受荣华富贵吧！哈哈哈！不要啊！我才不要查尔斯给我当宠物啊！你们都是大坏蛋啊！肯定会吃了我的！求求你们别追我了！没想到拖拉机竟然被一群查尔斯吓得到处乱窜，真是太搞笑了。<笑>
太吓人了！有好多查尔斯要把我抓到查尔斯星球去吃了我，真是太可怕了！我还是回家去看野猪佩奇比较安全。<笑>拖拉机，你也太怂了吧！一群查尔斯就把你吓成这样，把你们坏蛋的脸都丢光了！哈哈哈,哈！现在就让我奥特之王来挑战一下这颗黄金蛋，看看会出现什么宠物。奥特之王轻轻摸了一下黄金蛋，来到了一个奇怪的地方，四周非常安静，什么也没有出现。突然，一大群头上长着电视的怪兽冲了过来，兄弟们，快抓住那个老头！听说他是光之国最厉害的老头。我们把他抓回去，让他天天看电视，看到他吐为止、啊。不要啊！我不喜欢看电视啊！你们快点走开，不要再追我了。我只是想要个宠物而已，为什么给我匹配一群电视怪啊？救命啊！有好多电视怪在追我，太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我真的不喜欢看电视啊！奥特之王狼狈逃跑的样子，逗得小奥特曼们哈哈大笑。不知道你们还想看哪个奥特曼来挑战呢？快点告诉我，下期就给你们安排。播好了，播好了，出大事了！小赛罗，你爸爸被怪兽抓走了。太好了，太好了，我爸爸终于被怪兽抓走了。今天不用写作业了。贝小黑，我们等下就去游乐园玩好不好？好啊，好啊，我最喜欢去游乐园了。泽塔直接傻眼了，小赛罗的脑洞太奇特了。爸爸被怪兽抓走了，他还这么开心，于是他只好去找格丽乔想办法。格丽乔姐姐不好了，赛罗师傅被怪兽抓走了，你要想办法救他呀。什么？可恶的怪兽竟敢抓走我的赛罗哥哥！泽塔，你在家帮我看好小赛罗，我现在就去救赛罗哥哥。格力乔来到怪兽的大本营，发现赛罗被怪兽们吊了起来，格力乔直接冲了上去。你们这些可恶的怪兽，竟敢抓我的赛罗哥哥，我跟你们拼了！可是怪兽的数量太多了，格力乔一个人根本打不过，也被怪兽吊了起来。格力乔，你怎么一个人就跑来救我啊？这里的怪兽太多了，你肯定打不过的。是我太心急了，我着急来救你，就没考虑那么多。不知道小赛罗现在怎么样了？怪兽会不会去抓小赛罗啊？另一边，小赛罗和贝小黑正在游乐场开心的玩着游戏机。小赛罗，快别玩了，你妈妈也被怪兽抓走了。太好了，太好了，我妈妈终于被怪兽抓走了。她做饭太难吃了，以后再也不用吃她做的饭了。小赛罗，你是魔鬼吧？爸爸妈妈都被怪兽抓走了，你还这么开心？我不管你了，我去找别人想想办法吧。天渐渐的黑了，小赛罗玩了一天，也终于玩腻了。小赛罗，我要回家吃饭了，你也快点回家吧，明天见。我的肚子也好饿呀，先回家找点吃的吧。小赛罗回到空荡荡的家，找遍了家里的每个角落，也没有找到一点吃的。这一刻，他开始想念爸爸妈妈了。我原以为没有爸爸妈妈管着我，我会很开心，一个人自由自在的，想去哪玩就去哪玩。可现在我才知道。爸爸妈妈才是最爱我的，我不能失去他们，我要想办法救出他们。于是，小赛罗拿出手机，挨个给小伙伴们打电话。奥特小队又集结到了一起，四个小奥特曼准备冲进怪兽大本营，把爸爸妈妈救出来。你觉得他们能成功吗？我们下期再见。贝老黑，快给我站住！我今天要揍扁你。赛罗，别追我了，我真的不是故意的。我明天陪你一辆新的好不好？你这个坑货，你以为把自己变成马桶，我就不认识你了吗？真是气死我了，赛博大兄弟，别生气了，我把我的爱心能量都送给你，你就放我走好不好？贝利亚到底做了什么事情，让赛罗这么生气？我们一起去看看。原来就在昨天早上，赛罗正在检查自己新买的跑车，没想到贝利亚刚好来串门。赛博大兄弟，你这跑车可真帅呀、啊，能不能借我开两天啊？我也想在我的兄弟们面前炫耀一下。贝老黑，你开什么宇宙玩笑？这个跑车是我送给格力乔的新年礼物。我自己一次都没开过呢，你还想借我的车去炫耀？门都没有，买凉快哪待着去？真是个小气鬼，借两天玩玩都不肯。我诅咒你以后吃方便面都没有调料包。转眼到了晚上，赛罗怕贝利亚半夜偷偷跑来把自己的跑车偷走，就在车旁边搭了一张床睡觉，防止被老黑偷偷来搞破坏。赛罗这个家伙应该睡着了吧？我去把他的跑车开回家玩几天。赛兔子真是可恶，竟然睡在车旁边。我要是发动汽车，肯定会把他惊醒，这可怎么办？嘿嘿，有办法了，我用我的黑暗烟雾给他催眠一下，让他一觉睡到大天亮。赛兔子，你就在这里慢慢睡吧，我要去飙车了。赛罗这个新跑车真是太帅了，我现在就替他试试性能怎么样。
子了，新跑车被我撞成废铁了，我还是重新给他放回去吧，希望他不会发现是我干的吧。第二天早上，赛罗一觉醒来，发现自己新买的跑车变成了一堆破铜烂铁。我的天哪，到底是谁干的？我新买的跑车怎么就报废了？这可是我送给格力乔的新年礼物啊，肯定是被老黑干的。昨天就只有他见过我的跑车。我现在就找他算账去。对不起呀，赛罗大哥，我真不是故意的，我只是想开出去兜兜风，没想到就撞坏了。我把我的祖传马桶车赔给你吧，这个车开到街上，你就是光之国最靓的仔。谁要你的破马桶车？你这家伙真是气死我了！爸爸，你别冰冻我呀，我是小赛罗呀。赛罗哥哥不要啊，我是格力乔啊。天哪！赛罗，你到底在干什么？怎么把自己最亲的人给冰封起来了？小赛罗，格里乔，你们一定要坚持住啊！小伙伴们会一直给你们传输爱心能量的。赛罗，干得不错，没想到这么轻易就把你给黑化了，以后这光之国就是我的天下了！哈哈哈！原来，可恶的贝利亚趁赛罗睡着的时候，偷偷释放了黑暗烟雾，把赛罗给黑化了。现在还逼着赛罗把小赛罗和格里乔冰封了，这可、个、怎么办？不好！赛罗叔叔被贝利亚黑化了，还把小赛罗和格力乔阿姨也冰封起来了。我得赶紧回家告诉爸爸，不然光之国就有危险了。爸爸，爸爸，出大事了！赛罗叔叔一家都被贝利亚抓走了，赛罗叔叔还被黑化了，现在变成贝利亚的手下了。可恶的贝老黑，又出来干坏事，快带我去教训他！爸爸，你想到办法解救赛罗叔叔了吗？不行了，贝利亚的怪兽军团太强大了，你赛罗叔叔那么厉害都被黑化了。我一个人的力量肯定也打不过他们，而且贝利亚的武器，黑暗战斗仪的能量又增强了，我们现在只有找一个比他还厉害的武器，才能打败他们。爸爸，我有办法了，听说齐天大圣来光之国旅游了，我知道他住在哪，我们可以去把他的武器借来用用，应该可以打败贝利亚。快跟我走，大圣，你在家吗？我们现在需要你的帮助。此刻，齐天大圣正惬意的睡着午觉。大圣，你快醒醒，赛罗叔叔被黑化了。我们现在需要借你的金箍棒去打败贝利亚。没想到贝利亚这么可恶，刚好我来光之国度假的时候把金箍棒也带来了。你们现在就拿去吧，记得好好教训一顿贝利亚，最好把他的屁股打爆。你们赶紧走吧，俺老孙要继续睡午觉了。谢谢你，大圣。我们现在就去教训可恶的贝利亚。贝老黑，你真是胆肥了呀，又来光之国捣乱，还把我的好兄弟赛罗给黑化了。我看你是活得不耐烦了。我靠！迪迦这家伙怎么把齐天大圣的金箍棒拿来了？兄弟们快跑啊！这武器太厉害了，我可不想屁股开花呀！原来金箍棒的威慑力这么大，直接就把贝利亚和他的黑暗军团吓跑了。赛罗也重新恢复了光明形态，小赛罗和格力乔的黑暗封印也解除了。没想到最后拯救大家的，竟是来光之国度假的齐天大圣。小赛罗不好了，你快别洗澡了！我老爸天天在家里唱歌。真是难听死了！别人唱歌要钱，我老爸唱歌真是要命啊！你快想想办法，让我老爸别唱歌了。没事没事，反正又不是我老爸，我又听不见，跟我有什么关系？<笑>小赛罗，你最聪明了，你就帮帮我吧。贝小黑，你干什么？快放我下来，我还没洗完澡呢。小赛罗，我们不是好朋友吗？你就帮帮我吧，我老爸唱歌我真的受不了了。别人唱歌是享受，他唱歌就是噪音啊！兄弟们。贝老大演唱会又开始了，请大家欣赏我美妙的歌声。谁要是敢说不好听，我就把他的屁股揍成牛屁股。在这么大的花园里，我咔咔一顿吧，就这么大的种，就开这么大的花。在这么大的花园里，我咔咔一顿吧，就这么大的种，就开这么大的花。在那么大的花园里，我咔咔一顿吧。老爸，你唱的啥玩意啊？真是太难听了，我要给你打零分。太难听了，太难听了，我要给你录下来，发到网上去，让大家都嘲笑你。贝老大，不好了，有人把你的唱歌是频发到网上去了，大家都说你的歌太难听了，唱的跟母猪叫一样。可恶，本老大这么美妙的歌声，竟然敢有人说难听，真是不懂欣赏。到底是谁发出去的？快给我出来，我要揍的你爷爷都不认识你。当然是我光之国最帅最拉风的小赛罗干的。觉得被老黑难听的，就送他三个狗头。贝利亚被气得再也不敢唱歌了，无聊的他只好去猪圈里给自己养的小猪洗澡。<笑>堂堂黑暗皇帝竟然在猪圈里给猪洗澡，真是笑死人了！我要赶紧给他录下来，发到怪兽群里去，让他的小弟们都笑话他。贝老大，不好了，有人把你给猪洗澡的视频发到怪兽群里去了
，现在兄弟们都在笑话你呢。兄弟们快来看啊，贝利亚老大居然在给猪洗澡，真是太搞笑了。他长得乌漆嘛黑的，我还以为他是一头黑猪呢。<笑>太过分了，到底是谁干的？把我的脸都丢光了，我以后还怎么当老大呀？真是气死我了。当然是我宇宙超级无敌帅的小赛罗干的。大家要是觉得我干得好，就把鲜花都送给我吧。小赛博，你这个小坑货，为什么要这样对我？你比我们怪兽还坏呀、啊！你们不准给给他送鲜花，不然我就去你家把你屁股揍开花。菲利亚打伤了赛罗，吸走了他的光明能量，然后还变成了赛罗的样子。他在街上转了一大圈，确定没人发现，才来到赛罗的家里。回家后就悄悄地去卫生间照镜子。赛罗的皮肤好帅呀、啊，比我那黑不溜秋的皮肤好看多了。我要是长这么帅该多好啊！小朋友肯定也愿意把光都送给我了。<笑>赛罗奇怪的样子引起了格力乔的注意。赛罗，你在卫生间里已经待了三个小时了，你是在里面生小孩吗？赶快给我出来！我和小赛罗都排着队等着上厕所呢。催什么催？我马上就出来。转眼到了第二天，爸爸，你说过放暑假会带我去游乐园玩的，今天就带我去玩好不好？玩什么玩？你作业写完了没？整天只知道玩，再不去写作业，我就打断你的腿。小赛罗委屈地走开了。爸爸今天好奇怪呀、啊，怎么突然变得这么凶？感觉像是变了一个人。这时，失去能量的赛罗一瘸一拐地回家了。格力强，你快让我进去啊！我真的是赛罗啊！昨天晚上我下班回家的时候，不知道是谁突然袭击了我，还把我的光明能量都吸走了，我才变成了这个样子。你旁边的那个赛罗是假的。你在胡说什么？你长得这么难看，还想冒充我的赛罗哥哥，肯定是怪兽变的。赶紧给我出去，不然我就不客气了。你这个丑八怪，真是胆大包天，居然冒充我的样子，还敢跑到我家里来，真是活得不耐烦了，赶紧滚出我家，别再让我看到你。赛罗很伤心，没想到格力乔和那个假冒的赛罗一起欺负自己，他只好去找别人另想办法。大家快给赛罗哥哥传送点爱心能量，希望他能早点变回原来的样子吧。这时，小赛罗急匆匆地追了上来。爸爸，爸爸，你真的是我爸爸吗？那个赛罗爸爸好凶啊，我感觉他是假的。我爸爸从来不会对我那么凶的，还是我的小赛罗最聪明。爸爸现在失去了光，变成了难看的样子。你妈妈现在已经认不出我了。你要好好在家待着，保护好妈妈，不要让那个假冒的赛罗欺负你妈妈。爸爸现在要去寻找光明能量，解除黑暗形态。等我恢复了光明形态，马上就回来消灭那个假冒我的家伙。小赛罗，你一定要保护好妈妈。再见了，爸爸。小赛罗会乖乖在家等你回来的，我相信你肯定能找到光明能量，恢复光明形态的。我现在就把你光明时期的战斗视频发出来。让大家看看我爸爸的光明形态到底有多帅！赛罗哥哥，你千万别松手啊！快拉我上去，这样太危险了，我快掉下去了。格力乔，你仔细看看我是谁，我是黑暗皇帝贝利亚。我再问你最后一遍。要不要加入黑暗军团？贝利亚，你痴心妄想。那你就给我下去吧。救命、啊！这时，赛罗骑着摩托车刚好路过这里。不好啊，格力乔遇到危险了，我得赶快去救他。乔妹妹，你撑住啊，你一定会没事的。幸亏我来得及时，刚好救下了你。乔妹妹，你怎么从那么高的地方掉下来了？发生了什么事？赛罗哥哥，是贝利亚假扮成你的样子把我推下来的。可恶的贝老黑，我看他是活得不耐烦了。听说贝利亚带着黑暗军团，最近一直在到处抓奥特曼。如果不同意加入他们的黑暗军团，就会被他们从高处扔下来，真是太残暴了。赛罗哥哥，我们赶紧回家看看小赛罗放学回家了没？希望他没有被抓走。可是他们还是晚了一步。此刻，小赛罗已经被一个假冒的赛罗骗到了高楼上。大家快给这个假冒赛罗传送狗头能量，别让他的阴谋得逞。爸爸，快把我放下来，这样太危险了，我会受伤的。<笑>你仔细看看我是谁，我是你的炸鸡爷爷，你给我下去吧！救命啊！幸好泽塔刚好路过这里。不好，小赛罗遇到危险了，我得赶快去救他。小赛罗，你坚持住，泽塔叔叔马上就到。还好我来得及时，终于救下了你。小赛罗，你怎么会从那么高的地方掉下来？怎么这么不小心的？泽塔叔叔是黑暗炸鸡变成我爸爸的样子把我扔下来的。看来贝利亚的怪兽军团又来光之国搞破坏了。这时，赛罗和格力乔也终于赶了过来。泽塔，幸亏你及时救下了小赛罗，不然小赛罗就八比 Q 了。贝利亚真是欺人太甚，竟然欺负到我头上来了。泽塔，你马上通知奥特兄弟们集合。
，今天要好好修理一顿贝利亚。此时，贝利亚正和怪兽们一起开会，准备部署下一次的破坏任务，却不知道奥特战士们已经悄悄把他们包围了。贝老大，你真是个坑货！我才第一次参加任务就被奥特曼给抓了，这也太倒霉了。<笑>